మనం నిద్రపోయినప్పుడు కళలోకి ఏవేవో వస్తూ ఉంటాయి వాటి ప్రకారం మనకి నిజ జీవితంలో ఏదైనా సంఘటనలు జరుగుతాయా అన్నది కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రశ్నాత్మకంగా మారుతూ ఉంటుంది అంటే నిజ జీవితంలో జరిగినవి మన కళలో మనం ముందే చూసి ఉంటాం లేదా ఆ సంఘటనను బట్టి మనకి ముందే ఒక సెన్స్ లాగా ఏర్పడటం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అలా కొంతమందికి డబ్బులు కూడా కళలోకి వస్తే అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం కొంతమందికి డబ్బులు కళలోకి వస్తూ ఉంటాయి లాటరీ ఏదో గెలుచుకున్నట్లు ఒక్కసారిగా ధనవంతుడు అయిపోయినట్లు భూమిని తవ్వుతుంటే కట్టలు కట్టలుగా డబ్బు వస్తున్నట్టు ఇలాంటి విచిత్రమైన కళలు కూడా సాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి అయితే వీటి అర్థాలు ఏమిటి రకరకాల సందర్భాలలో రకరకాలుగా డబ్బులు కళలోకి వస్తే అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం వాస్తవానికి డబ్బు ఎక్కువగా విజయాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది మన మీద మనకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అది విజయానికి దారి చూపుతూ ఉంటుంది డబ్బు రూపంలోనో బంగారం రూపంలోనో ఇవి ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటాయి హృదయానికి సంబంధించిన రకరకాల అనుభూతులు కూడా డబ్బు రూపంలో కళలోకి వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాలనుకోండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మీకు అత్యంత విలువైంది ఏమైనా ఉంటే అది ప్రేమ అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోటి గొప్పగా ఉంటుంది కానీ అందరినీ చూసుకున్నట్లయితే డబ్బే ఎక్కువగా అందరినీ శాసిస్తుంది ఇక కళల విషయాలకు వస్తే బ్రీఫ్ కేసులో తీసుకెళ్తున్న మీ డబ్బును ఎవరైనా దొంగిలించారనుకోండి లేదంటే రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కానీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కానీ మీ జేబు కొట్టేశారు ఇలాంటివి కూడా కళలోకి వస్తే మీరు డబ్బును కోల్పోవడం అనేది అక్కడ జరుగుతుంది అంటే నిజ జీవితంలో దీని అర్థం మీరు మీ లక్ష్యానికి దూరం అవుతున్నారేమో అలాగే మీరు ప్రేమించిన వారు కానీ లేదంటే మీకు విలువైనది కానీ ఏదైనా దూరం అవుతుంది అనేది అర్థం అంతేకాని అక్కడ డబ్బులే పోతాయి అని మాత్రం కాకపోవచ్చు ఇక నిత్య జీవితంలో అశాంతిని చూడబోతున్నారన్నట్టుగా దాని సందర్భం ఉంటుంది ఇక మీకు డబ్బు సొంతమైనట్లు లేదా డబ్బు గెలుచుకున్నట్లు కలగానే వస్తే మీరు ఏదో కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించబోతున్నారని లేదంటే విజయం సాధిస్తారని దానికి సంకేతం ఇటువంటి కళలు వచ్చినప్పుడు మనలో నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి ఇటువంటి కళ గ్యారంటీ ఇవ్వకపోయినా కానీ రాబోయే జీవితంలో మాత్రం ఏదో జరగబోతుంది శుభసూచికంగా మీ జీవితం ప్రారంభం కాబోతుంది అనేది మాత్రం ఒక అర్థం ఇక డబ్బు కళలోకి ఉచితంగా లేదా లాటరీ ద్వారా వచ్చినట్లయితే మనం ఒక వ్యక్తిని లేదా ఏదైనా పొందబోతున్నాం అని అర్థం అంటే అది కేవలం డబ్బు రూపేణా కాకపోవచ్చు వస్తువు రూపేణా కూడా కావచ్చు ఇక అలాగే డబ్బు దొంగతనం చేసినట్లుగా కలవచ్చినట్లయితే అది ప్రమాదకర పరిస్థితిని సూచిస్తుంది కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతి పని మీద జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి లేదంటే ప్రమాదకర స్థితికి అవి దారితీస్తాయి ఇక అలాగే మీరు తెలిసిన వ్యక్తులకు డబ్బు ఇవ్వటం లాంటివి కళలోకి వచ్చినట్లయితే భవిష్యత్తులో మీరు ఏదో ప్రమాదంలో పడబోతున్నారు అని అసౌకర్య పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారని కష్టాలను ఎదుర్కోబోతున్నారని దాని అర్థం అంటే మీ నుంచి ఏదో దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీకు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయన్నట్టుగా దాని అర్థం ఇక బిజినెస్ లాసులు లేదంటే మీ దగ్గర నుంచి డబ్బు పోతున్నట్లుగా కలవచ్చినట్లయితే భవిష్యత్తులో మీరు అసంతృప్తితో కానీ లేదా బలహీనులుగా కానీ కనిపిస్తారు దీనికి అర్థం మీరు పరిస్థితులను బట్టి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులను చోటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందు జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించుకోవడం ఎంతో మంచిది ఇక అలాగే మీరు బంగారాన్ని బహుమతిగా తీసుకున్నట్లయితే మీరు సంపన్నులుగా మారబోతున్నట్లుగా అర్థం ఆర్థికంగా స్థిరపడతారని సూచిస్తుంది ఈ కళ మీ జీవితంలో అన్ని సవ్యంగా జరుగుతుంటే ఇటువంటి మంచి సంఘటనలు కూడా కళలోకి వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి జాబ్ వచ్చినా సరే అది మీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చు కదా కాబట్టి మీ జీవితం మారబోతుంది అనేదానికి అర్థం మీకు జాబ్ వచ్చినా అంతకు అంత ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి జీవితంలో ఎదుగుతారు కాబట్టి దానికి బీజం ఇదే అని చెప్పవచ్చు ఇక కొంతమంది బ్యాంకులో కూర్చొని డబ్బులు లెక్కిస్తున్నట్టుగా కానీ లేదా ఇంట్లో కట్టల కట్టల డబ్బుని ముందు పెట్టుకుని లెక్క పెడుతున్నట్లుగా కలవచ్చినట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా డబ్బుని దాచుకోవాలి అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే దీని అర్థం మీరు ఆర్థికంగా కష్టాలు ఎదుర్కోబోతున్నారు కాబట్టి మీరు తరచూ లెక్కిస్తూ ఉంటే అవి ఎక్కువగా ఖర్చు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాచుకోవడానికే ఎక్కువగా మీరు దానివైపు శ్రద్ధ చూపాలి ఇక కళలో డబ్బు మాత్రమే కనిపించిందంటే మీరు డబ్బు సేవ్ చేయలేదని అర్థం ఇక మీరు కోరుకున్న జీవితానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నట్లు కూడా దీని అర్థం అంటే ప్రస్తుతం మీరు ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి డబ్బును తక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలి ఫ్యూచర్ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే మీకు కళల్లో డబ్బు కనిపించినట్లయితే తప్పకుండా మీరు ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది మాత్రం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏదో వచ్చేస్తుంది ఏదో జరిగిపోతుంది అని మాత్రం ఊహించుకోవద్దు డబ్బు కనిపిస్తే కేవలం వస్తుంది అనే కాదు పోవచ్చు దొంగిలించవచ్చు లేదా లాస్ రావచ్చు లేదా మీరు కోటీశ్వరులు కూడా కావచ్చు కాబట్టి మీ కళలోకి డబ్బు వస్తే ముందు మీరు మీ జీవితాన్ని విశ్లేషించుకోండి ఆ తర్వాత ఒక ప్రయత్నం మొదలు పెట్టండి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయి తీరుతారు మ